హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ స్టడీ విత్ యూవి టీఎస్సీ బిగే ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి సంబంధించి కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ అయితే మనకి స్టార్ట్ అయిపోయింది సో కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మనకి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కదా సో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ మనకి ఏంటేంటి అంటే సో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ గురించి నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ వచ్చేసి సిపిగేట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇక్కడ అలాట్మెంట్ అని ఉంది అది రాంగ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ కావాలి అండ్ సిపిగేట్ అడ్మిట్ కార్డ్ అంటే హాల్ టికెట్ అండ్ సిపిగేట్ ర్యాంక్ కార్డ్ అంటే స్కోర్ కార్డ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ స్టడీడ్ యూనివర్సిటీ సో ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ అంటే టీసీ టీసీ ఆఫ్ ద లాస్ట్ స్టడీడ్ అంటే మనకి డిగ్రీ సో టీసీ డిగ్రీ టీసీ కావాలి అండ్ ఒరిజినల్ ఆర్ ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ద క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ సో ఒరిజినల్ కానీ ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ కానీ కావాలి డిగ్రీది అంటే ప్రొవిజనల్ మాత్రమే ఇస్తారు ఇప్పుడు ఒరిజినల్ అంత త్వరగా రావు ఇప్పుడే ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ప్రొవిజనల్ ఇస్తారు సో ప్రొవిజనల్ అండ్ కన్సాలిడేటెడ్ మార్క్ షీట్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే డిగ్రీది కన్సాలిడేటెడ్ మేము కన్సాలిడేటెడ్ అండ్ ప్రొవిజనల్ ఒరిజినల్ వచ్చింటే ఒకవేళ ఒరిజినల్ నెక్స్ట్ మార్క్ షీట్ ఆఫ్ టెన్త్ అండ్ ట్వెల్త్ అంటే ఎస్ఎస్సీ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్ షీట్ మెమో అయితే కావాలి మెమోస్ కావాలి అండ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ లోకల్ ఆర్ నాన్ లోకల్ స్టేటస్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ సో రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ అనమాట రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ కావాలి ఒకవేళ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ లేకపోయినా మన స్టడీ కండక్ట్స్ ఉంటాయి కదా బోనఫైట్స్ అవి ఉంటే చాలు సో బోనఫైట్స్ వచ్చేసి మనము ఒక సిక్స్త్ నుండి టెన్త్ వరకు అండ్ సిక్స్త్ నుండి టెన్త్ అండ్ ఇంటర్ అండ్ డిగ్రీ వీటికి సంబంధించి మన స్టడీ కండక్ట్స్ వాటిని బోనఫైట్స్ అని కూడా అంటాం కదా సో బోనఫైట్స్ ఉంటే రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ లేకపోయినా పర్లేదు కానీ సేఫ్ సైడ్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకొని పెట్టుకోండి అండ్ స్టడీ కండక్ట్స్ కూడా మ్యాండేటరీ అండ్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ డ్యూలీ అటెస్టెడ్ బై ద ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ సో ఒకవేళ ఇఫ్ అప్లికేబుల్ అంటే కొంతమందికి ఓసీ వాళ్ళకి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్స్ ఉండవు కదా కొంతమందికి సో క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళు క్యాస్ట్ ఎలిజిబుల్ అయిన వాళ్ళు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీ ఉండాలి వాళ్ళకి ఒకవేళ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అండ్ స్కాలర్షిప్స్ కోసం అండ్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కూడా కావాలి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఎలిజిబుల్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే అంటే కొంతమంది పేరెంట్స్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఉండదు కదా సో వాళ్ళకు అవసరం లేదు సో ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఎవరైతే ఎలిజిబులో వాళ్ళు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి అండ్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ వచ్చేసి మనకి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది కదా సో వ్యాలిడిటీ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకొని ఒక వ్యాలిడిటీ లేకపోతే కొత్త తీసుకోండి సో ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ మనకి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అయితే ఉండాల్సిందే సో మనకి ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ మ్యాండేటరీ అనమాట సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ తీసి పెట్టుకోండి సో ఇవన్నీ మనకి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ వెరిఫికేషన్ కోసం అయితే యూజ్ అవుతాయి సో ఇవి మనకు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అండ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కోసమే కాకుండా మనకి కౌన్సిలింగ్ అయిపోయి మనకి కాలేజ్ అలాట్ అయిన తర్వాత మనం ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ వాళ్ళకి ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒరిజినల్స్ కాబట్టి అన్నీ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి సో ఇది డాక్యుమెంట్స్కి సంబంధించిన వీడియో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఫర్ మోర్ వీడియోస్ అండ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ ఆన్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఆల్సో షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఇ